హాయ్ వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ ఆసుపత్రుల్లో రోగులకు డాక్టర్లు చేసే వైద్యం ఎంత ముఖ్యమో నర్సులు చేసే సేవలు కూడా అంతే ముఖ్యం నర్సులు పేషెంట్లకు చేసే సేవలు ఎనలేనివని చెప్పాలి పేషెంట్లు ఎంత విసుక్కున్నా వారిని బుజ్జగిస్తూ సేవలు చేస్తుంటారు ఆనాటి ఆసుపత్రులలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చింది ఆమె చేసిన సేవలతో మరణించే వారి సంఖ్య బాగా తగ్గింది అలా సేవలు చేస్తున్న ఈనాటి నర్సులెందరికో ఆదర్శం ఆమె యుద్ధంలో గాయపడిన వారికి ఎన్నో సేవలు చేసింది ఆమె ఎవరో కాదు లేడీ విద్ద ల్యాంప్ గా పేరు తెచ్చుకుంది ఫ్లోరెన్స్ నైటింగల్ ఇప్పటి నర్సులందరికో స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తున్న ఫ్లోరెన్స్ నైటింగల్ రియల్ స్టోరీ మీకోసం ఫ్లోరెన్స్ నైటింగల్ ఇటలీ దేశానికి చెందిన మహిళ ఈమె పద్దెనిమిది వందల పన్నెండు మే పన్నెండున ఇటలీలోని ఓ గొప్ప కుటుంబంలో పుట్టింది ఈమె తల్లి పేరు ఫానీ నైటింగల్ తండ్రి విలియం ఎడ్వర్డ్ గొప్ప ధనికుడు ఇతను తన కుమార్తెలకు గణితం భూగోళం వ్యాకరణం చరిత్రతో పాటు గ్రీకు లాటిన్ భాషలు బోధించేవాడు అయినా పేదలకు అనాథలకు సేవ చేయాలన్న అభిలాష ఫ్లోరెన్స్ నైటింగల్ కు పుట్టుకతోటే వచ్చినట్టుంది అది వయసుతో పాటు పెరిగింది ఫ్లోరెన్స్ కు ఓ అక్క ఉండేది తండ్రితో పాటు అక్క చెల్లెలు ఇద్దరు ఊర్లు తిరిగేవారు ఆ రోజుల్లో ఆసుపత్రులు అధ్వాన స్థితిలో ఉండేవి శుభ్రత ఏమాత్రం ఉండేవి కావు రోగులు ఉన్నా ఆ దీన స్థితిని చూసిన నైటింగిల్ మనసు చలించిపోయింది దీంతో ఆమె నర్సింగ్ పని చేయటానికి నిర్ణయించుకుంది ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా చిరునవ్వుతో ఎదుర్కొంది ఆ రోజుల్లోనే ఓ విధంగా సంఘం మీద తిరుగుబాటు చేసింది స్త్రీలు ఇంటి పట్టునే ఉండాలన్నా కట్టుబాట్లను ఛేదించింది ఆ రోజుల్లో పెళ్లి కాని వారిని ఇంటి పనులు చర్చి పనులకు మాత్రమే పరిమితం చేసేవారు వాటన్నిటినీ బ్రేక్ చేసింది నైటింగల్ నైటింగల్ ను సాహితీ ప్రపంచంలో ధృవతారగా వెలగాలని తల్లి కోరిక కానీ ఫ్లోరెన్స్ జర్మనీలో కైసర్ సంస్థ గురించి విని అక్కడే పని చేయాలని నిర్ణయించుకుంది పెళ్లి కాకుండానే ఇద్దరు బిడ్డల్ని దత్తత తీసుకుని పెంచటం మొదలు పెట్టింది పద్దెనిమిది వందల యాభై రెండులో ఐర్లాండ్ వెళ్లింది అక్కడి ఆసుపత్రులను చూసి వాటిలో విప్లవాత్మకమైన మార్పులను తీసుకురావాలనుకుంది పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడులో సిస్టర్స్ ఆఫ్ చారిటీకి వెళ్లింది అక్కడి నుంచి తన నాయనమ్మకు సేవ చేయటానికి లండన్ కు వచ్చింది ఆ సమయంలో అక్కడ కలరా వ్యాపించింది వెంటనే ఆసుపత్రులకు వెళ్లి రోగులకు పగలు రాత్రి సేవలందించింది పరిశుభ్రతకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చి రోగులకు మంచి ఆహారం అందించింది పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగు యాభై ఐదులో క్రిమియాలో ఘోర యుద్ధం జరిగింది ఫ్లారెన్స్ వచ్చి తోటి నర్సులను కూడగట్టుకుని యుద్ధంలో గాయాలైన సైనికులకు సేవలు అందించింది వారికి ధైర్యం చెప్పింది సాటి నర్సులు వారిని విసుక్కునేవారు ఏ పని దొరక్క ఈ పనికి వచ్చామనేవారు కానీ ఎంతో ధనిక కుటుంబంలో నుంచి వచ్చిన ఈమె కోరి ఈ పనిని ఎంతో శ్రద్ధతో ఇష్టంతో చేసేది ఎంతో గుండె నిబ్బరంతో చిమ్మ చీకట్లో కూడా చిరుదీపం వెంట తీసుకుని వెళ్లి రోగులకు సేవలు చేసేది రోగుల ముఖం మీద చిరునవ్వు ఆమె చేతిలో దీపం లాగా వెలిగేది మొదట్లో ఆమెను చూసి అధికారులు కూడా మండిపడేవారు తర్వాత ఆమె సేవను గుర్తించి ప్రశంసించారు అధికారులకు ఆమె రోజు రోగులకు కావాల్సిన మందులు పరికరాలను పంపమని అభ్యర్థనలు పంపి తెప్పించేది కొన్ని కొన్ని సార్లు తన సొంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టి తెప్పించేది ఆసుపత్రులలో చోటు సరిపోకపోతే అధికారులను ఒప్పించి పాత ఇళ్లను భవంతులను ఆసుపత్రులుగా మార్చేది అలా కొన్నేళ్లుగా రాత్రుల్లో రెండు మూడు గంటలు మాత్రమే విశ్రాంతి తీసుకుని అహర్నిశలు పనిచేసేసరికి ఆమె చిక్కిపోయింది ఆమె నడిచిన దారి అతి పవిత్రం వారు విక్టోరియా రాణి మరణిస్తే ఫ్లారెన్స్ ను రాణి చేస్తామని అరేవారట ఆమె ఎక్కడికి వెళ్లినా సైనికులు అడవి పూలతో పుష్ప గుచ్చాలనిచ్చేవారట ఒకనాడు రోగులకు సేవ చేస్తూ స్పృహ తప్పి పడిపోయింది సైనికులకు వచ్చిన జ్వరమే ఆమెకు వచ్చింది కాశీల ఆసుపత్రిలో ఆమెను చేర్చుకున్నారు ఆమెను చూసి మిగతా రోగులు కన్నీరు కార్చారు కొంచెం కోలుకోగానే తిరిగి క్రిమియా స్కుటారి ఆసుపత్రుల మధ్య తిరుగుతూ రోగులకు సేవలు అందించింది తాగుడుకు డబ్బు ఖర్చు పెట్టకండి మీ ఇళ్లకి డబ్బు పంపండి వారి బుక్తి గడుస్తుంది అని నైటింగల్ చెప్పేది గ్రంథాలయాలు చదువుకునే గదులు అందరికీ అందుబాటులో ఉండేటట్లు చూసి అక్షరాస్యతను పెంచింది ఆమె నోసాన్ హాస్పిటల్స్ నోట్సాన్ నర్సింగ్ అనే గ్రంథాలను రాయటమే కాకుండా విక్టోరియా రాణికి ప్రభుత్వ అధికారులకి ఆసుపత్రుల బాగు కోసం అభ్యర్థనలను పంపింది అప్పటి నుంచే నర్సులకు తప్పనిసరిగా శిక్షణను ఇవ్వటం ప్రారంభమైంది పద్దెనిమిది వందల అరవై జూన్ ఇరవై నాలుగున లండన్ లో నైటింగల్ ట్రైనింగ్ స్కూల్ ఫర్ నర్సెస్ అనే సంస్థను ప్రారంభించారు ఆమె విశేష సేవలను గుర్తించి మదర్ ఆఫ్ మోడ్రన్ నర్సింగ్ గా గుర్తించారు ఇటలీ చుట్టుపక్కల దేశాలకే కాకుండా ఇండియాకు కూడా ఆమె విశేష సేవలను అందించింది పద్దెనిమిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో విక్టోరియా రాణి ఆరోగ్య సంస్కరణల కొరకు ఒక కమిషన్ ను నియమించింది 
Chennai, Nagarapu Mayor Mahila Narsilaku Sikshanu Protsain Shar, Nagara Parishudya Meruku Padinde, Florin Salahalato, Maradeshamlo, Maranala Retu Tagindi, Padamudu August, Pantumni Vandala Padilo, Florin Skanumusande, Ame Maraninchina, Seva Niratikala, Prati Narsilonu Ame Kalakalam Jivin Shuntunde, Rogulu, Gnapakamunchko Alsina, Arthur Shemurti, Rogulu Archina, Koparina Visuko Kunda, Chiruna Vuto Seva Lichestinavari Sevanu, Warning Chitanki, Akshal Saripovu. Yento man the Jivitalo, Velugun Impina, Florence Nightingale, Nis Marinch Kunto, Seve Tamadharmanga, Bavistu, Ipetiki, Yento man the Narsulu, Rogulaku, Seval and Tistunar.